ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് മാക്സിമൈസിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് എ കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ യൂസിംഗ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മൾട്ടിപ്ലയർ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേമിൻ്റെ മെയിൻ എയിം എപ്പോഴും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് സോ ഒരു ഫേം ഒരു ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴും മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യാനായിരിക്കും അതേസമയം ആ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും ഫോം നോക്കുന്നത് അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ ഫോംസ് മെയിൻ എയിം ഇസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വിച്ച് ഈൽഡ് ദ മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്സ് അറ്റ് മിനിമം കോസ്റ്റ് സോ ഹിയർ പ്രോഫിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് സി ഇവിടെ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ്സ് ആർ ഇസ് ദ ടോട്ടൽ റവന്യൂ ആൻഡ് സി ഇസ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ റവന്യൂ മൈനസ് കോസ്റ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ്സ് ടോട്ടൽ റവന്യൂവിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പി ഇൻ ടു ക്യൂ അതായത് പ്രൈസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ റവന്യൂ കിട്ടും സോ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ മൈനസ് സിയിൽ ആറിന്റെ സ്ഥാനത്ത് P into Q substitute ചെയ്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഫംഗ്ഷനെ എഴുതാൻ പറ്റുന്നത് പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ക്യൂ ബ്രാക്കറ്റ്സിൽ മൈനസ് സി ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സോ ചുരുക്കി പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ്സിന് രണ്ട് രീതിയിൽ ഫോംസിന് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒന്ന് ബൈ മിനിമൈസിംഗ് കോസ്റ്റ് അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ആർ ഗിവൺ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് അതേപോലെ ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പ്രൈസും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി വെച്ചുകൊണ്ട് കോസ്റ്റിനെ മിനിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഫോംസിന്റെ ചെലവിനെ ചുരുക്കിക്കൊണ്ട് ഫോംസിന് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബാർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ക്യൂ ബാർ മൈനസ് സി ആ പി ആൻഡ് ക്യൂവിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ബാർ വന്നിരിക്കുന്നത് പ്രൈസും ഔട്ട്പുട്ടും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് രണ്ടാമത് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ മാക്സിമൈസിംഗ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ക്യൂ അസ്യൂമിംഗ് ദ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രൈസസ് ആർ ഗിവൺ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് അതായത് ഫോംസിന്റെ ചെലവും ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പ്രൈസും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയി തന്നിരിക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടുന്നത് വഴി അതായത് നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കൂട്ടുന്നത് വഴി ഫോംസിനും പ്രോഫിറ്റ്സ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിനെ ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതുകയാണെങ്കിൽ പൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു P bar multiplied by Q minus C bar. വീണ്ടും ഇവിടെ പി ഇന്റെയും സി ഇന്റെയും മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബാർ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പ്രൈസും ഫോംസിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗിവൺ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് ആ ബാർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിൽ ഫോംസിന് രണ്ട് രീതിയിൽ പ്രോഫിറ്റ്സിനെ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ മിനിമൈസിംഗ് ദി കോസ്റ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് ബൈ മാക്സിമൈസിംഗ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ഗിവൺ ദി കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസേഷനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ ഒരു കൺസ്യൂമർ യൂട്ടിലിറ്റി മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിഫറൻസ് കേവും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ദ ബഡ്ജറ്റ് ലൈനും ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റിലാണ് അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഫോംസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിംഗ് പോയിന്റും വരുന്നത് അതായത് സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ആൻഡ് ഐസോ ക്വാണ്ടും സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ആൻഡ് ഐസോ കോസ് ലൈനും ഈക്വൽ ആകുന്ന പോയിന്റിലാണ് ഒരു ഫോം മാക്സിമം പ്രോഫിറ്റ്സ് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇക്വലിബ്രിയത്തിലും എത്തുന്നത് സോ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ആൻഡ് ഐസോക്വാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഡോ കെ ബൈ ഡോ എൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ നെഗറ്റീവ് ഡോ കെ ബൈ ഡോ എൽ വന്നേ എന്നുള്ളത് ഞാനിവിടെ ഐ കാർഡിൽ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഇട്ടേക്കാം അതേപോലെ സ്ലോപ്പ് ഓഫ് ആൻഡ് ഐസോകോസ് ലൈൻ ഇസ് റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് ഡബ്ല്യു ബൈ ആർ That is price of labor by price of capital. So, here the slope of an ISO quant is equal to slope of an ISO cost line. N is the producer's equilibrium in the first condition. So, here we have to do this. MRTS of L for K is equal to MPL by MPK which is equal to W by R. N is the condition. The second condition is the condition
ഫോംസ് ടോട്ടൽ കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഫോമിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ പ്ലസ് ആർ കെ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്നത് ലേബറേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്ന വേജസും എൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് ഹയർഡ് അതേപോലെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിന് കൊടുക്കുന്ന പ്രൈസ് റെന്റൽ പ്രൈസും ആൻഡ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഹയർഡ് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ലേബറേഴ്സിനെയാണോ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ ഒരു ലേബറിന് കൊടുക്കുന്ന വേജ് അതാണ് ഡബ്ല്യു എൽ അതേപോലെ ആർ കെ എന്ന് പറയുമ്പം എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണോ ഹയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓരോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനും കൊടുക്കേണ്ട റെന്റൽ പ്രൈസ് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ ലേബറിനും ക്യാപിറ്റലിനും കൊടുക്കേണ്ട വേജസ് ആൻഡ് റെന്റൽ പ്രൈസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പം ഫോമിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റ് ആണ് അവിടെ കിട്ടുന്നത് അതിനെയാണ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ പ്ലസ് ആർ കെ എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫേംസിന്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിംഗ് പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫേമിന് പ്രോഫിറ്റ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ദാറ്റ് ഇസ് ബൈ മാക്സിമൈസിംഗ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ആൻഡ് ബൈ മിനിമൈസിംഗ് ദി കോസ്റ്റ് സോ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് മാക്സിമൈസിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണ് അതായത് ഫേംസിന്റെ ടോട്ടൽ കോസ്റ്റും ഔട്ട്പുട്ടിന്റെ പ്രൈസും തന്നിരിക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് വഴി ഫേംസ് എങ്ങനെയാണ് പ്രോഫിറ്റ്സ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസിംഗ് ലഗ്രാഞ്ചിയൻ മൾട്ടിപ്ലയർ കാണാൻ പോകുന്നത് A firm is set to be in equilibrium when the highest possible isocon is tangent to an isocost line given the cost constraint. So, this is the diagram that we have to look at. The x-axis is labor and y-axis is capital. The isocost line AB is represented by the three isocons IQ1, IQ2 and IQ3 are represented by the three. Now, the highest possible isocon is IQ2. ഐസോകോസ് ലൈൻ ആയ എ ബിയും ടാൻജൻ്റ് ആയി ഇരിക്കുന്നത് അറ്റ് പോയിന്റ് ഇയിലാണ് ആ പോയിന്റിലാണ് ഒരു ഫോം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഇക്വലിബ്രിയത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് സോ ഇക്വലിബ്രിയം പോയിന്റ് ഇയിൽ ഫോം ഒ എൽ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ലേബറേഴ്സും ഒ കെ വൺ എമൗണ്ട് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിനെയും ഹയർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്ത് പ്രോഫിറ്റ്സും മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഐ ക്യു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ആ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഫോമിന് ഇവിടെ അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഇവിടെ കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫോംസിന് ഇവിടെ വരുന്ന തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ആണ് ആ കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആണ് എ ബി എന്ന ഐസോകോസ് ലൈൻ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ എ ബി ലൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ വേണം നിന്നുകൊണ്ട് വേണം ഫോംസ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ആ ഒരു എ ബി എന്ന ഐസോകോസ് ലൈനിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഫോംസിന് ഏറ്റവും മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഐ ക്യു ടുവിലാണ് ഐ ക്യു ത്രീ എന്ന ഒരു ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഫോമിന്റെ കോസ്റ്റ് അവിടെ കൂടും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇവിടെ കോസ്റ്റ് കൂടാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് പിന്നെ വരുന്നത് ഐ ക്യു വൺ ആണ് അതായത് ഐ ക്യു ടുവിനേക്കാൾ ഒരു ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഫോം എപ്പോഴും മാക്സിമൈസിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് നോക്കുന്നത് അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരിക്കലും ഒരു ലോവർ ലെവൽ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തായാലും നടത്താൻ ഫോംസ് നോക്കത്തില്ല സോ ഇത്തരത്തിൽ ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസേഷൻ സബ്ജെക്ട് ടു അ കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻഡ് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ലെഗ്രാഞ്ചിയൻ മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം So, we have already seen that a firm seeks to maximize the output level given the cost and factor prices. So, we have to write the equation format. Le Max Q is equal to the function of LK subject to C bar is equal to WL plus RK. Ibde max Q is the maximization of output. Aana. Q is the output. Aana. And output is a function of labor and capital. അതായത് ലേബറിനെയും ക്യാപിറ്റലിന്റെയും എണ്ണം കൂട്ടുന്നത് വഴി ഔട്ട്പുട്ട് കൂട്ടാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഇവിടെ വരുന്ന തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോസ്റ്റ് ആണ് ലേബറേഴ്സിനും ക്യാപിറ്റലിനും കൊടുക്കേണ്ട ഫാക്ടർ പേയ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവ
അതേപോലെ തന്നെയാണ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ കാര്യത്തിലും സോ ഇത്തരത്തിൽ കോസ്റ്റ് അവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയി നിൽക്കവേ ഫോംസിന് എങ്ങനെയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസേഷൻ സബ്ജെക്ട് ടു കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ അത് നമുക്ക് ലെഗ്രാഞ്ചിൻ മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ച് നോക്കാം സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിന് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞു മാക്സ് ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് എൽ കെ സബ്ജെക്ട് ടു സി ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു എൽ പ്ലസ് ആർ കെ ഇനി ലെഗ്രാഞ്ചിൻ മൾട്ടിപ്ലയറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കൺസ്ട്രെയിൻ്റെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കി എഴുതണം സോ അങ്ങനെ എഴുതുമ്പം സി ബാർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ മൈനസ് ആർ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഈ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കി എഴുതിയിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രെയിനിനെ ലെഗ്രാഞ്ചിൻ മൾട്ടിപ്ലയർ ആയ ലാംഡ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലാംഡ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സി ബാർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ മൈനസ് ആർ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ലെഗ്രാഞ്ചിൻ മൾട്ടിപ്ലയർ വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത കൺസ്ട്രെയിനിനെ നമ്മൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയാം ഓർ ലഗ്രാഞ്ചിൻ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അതിനെ നമ്മൾ ഫൈവ് സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഫൈവ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ പ്ലസ് ലാംഡ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ സി ബാർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ മൈനസ് ആർ കെ എന്ന കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും സോ ഇവിടെ ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ലഗ്രാഞ്ചിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടീഷനും സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷനുമാണ് കാണേണ്ടത് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈച്ച് ഓഫ് ദ ചോയ്സ് വേരിയബിൾസ് സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ചോയ്സ് വേരിയബിൾസ് ലേബർ ഉണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് ആൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലാംഡ ഓൾസോ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡെറിവേറ്റീവ് കാണണം എന്നിട്ട് അതിനെ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കി സെറ്റ് ചെയ്യണം സോ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയ ഫൈവിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലേബർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഡെൽ ഫൈവ് ബൈ ഡെൽ എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ എൽ പ്ലസ് ലാംഡ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും അതായത് ക്യൂവിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലേബർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഡെൽ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ എൽ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി പ്ലസ് ലാംഡ നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് ബ്രാക്കറ്റിൽ സി ബാർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ മൈനസ് ആർ കെനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലേബർ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ സോ മൈനസ് ഡബ്ല്യുവിനെ പുറത്തെടുത്ത് ഇട്ടിട്ട് ഡെൽ എൽ ബൈ ഡെൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ തന്നെയാണ് സോ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇൻ ടു വൺ മൈനസ് ഡബ്ല്യു തന്നെ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഡെൽ ക്യു ബൈ ഡെൽ എൽ പ്ലസ് ലാംഡ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ മൈനസ് ഡബ്ല്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടുന്നത് സോ ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ റീറൈറ്റ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഡെൽ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ എൽ മൈനസ് ലാംഡ ഡബ്ല്യു എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് മൈനസ് ഇൻ ടു പ്ലസ് മൈനസ് അങ്ങനെ നമുക്ക് റീറൈറ്റ് ചെയ്താൽ പറ്റും ഇനി ഇത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആക്കി നമ്മൾ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡെൽ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ എൽ എന്നുള്ളത് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ഡബ്ല്യു എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അതായത് മൈനസ് ലാംഡ ഡബ്ല്യുവിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കിനും പോസിറ്റീവ് ലാംഡ ഡബ്ല്യു ആയിട്ട് മാറും ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയ ഫൈവിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ക്യാപിറ്റൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഡെൽ ഫൈവ് ബൈ ഡെൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ കെ പ്ലസ് ലാംഡ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് ബൈ മൈനസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഇതിനെ നമ്മൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഡെൽ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ ആർ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഫൈനലി കോമ്പോസിറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയ ഫൈവിനെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ലാംഡ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഡെൽ ഫൈവ് ബൈ ഡെൽ ലാംഡ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സി ബാർ മൈനസ് ഡബ്ല്യു എൽ മൈനസ് ആർ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് കിട്ടും നമ്മൾ ഓൾറെഡി മാർജിനൽ കോൺസെപ്റ്റ്സിൻ്റെ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിരുന്നു ഡെൽ ക്യൂ ബൈ ഡെൽ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബറും 
അതായത് ഇവിടെ ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എം പി എൽ ബൈ ഡബ്ല്യു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം പി എം പി കെ ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും കാരണം ലാംഡയുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഇതേപോലെ രണ്ട് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഈ ഇക്വേഷനെ ഒന്നും കൂടെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് എഴുതുവാണെങ്കിൽ എം പി എൽ ബൈ എം പി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു ബൈ ആർ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും ദിസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് മാർജിനൽ റേറ്റ് ഓഫ് ടെക്നിക്കൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഓഫ് ലേബർ ഫോർ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ഇക്വലിബ്രിയത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ കണ്ടീഷനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ ആണ് കാണേണ്ടത് സോ ലെഗ്രാഞ്ചിൻ മൾട്ടിപ്ലയർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പം സെക്കൻഡ് ഓർഡർ കണ്ടീഷൻ കാണേണ്ടത് യൂസിങ് ബോർഡേഡ് ഹെസിയൻ ഡിറ്റോമിനൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസേഷൻ ആണ് സോ മാക്സിമൈസേഷൻ ആണോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബോർഡേഡ് ഹെസിയൻ ഡിറ്റോമിനൻ്റ് കാണുമ്പോൾ ഡിറ്റോമിനൻ്റ് വാല്യൂ ഷുഡ് ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ അപ്പോൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് മാക്സിമൈസേഷൻ തന്നെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ ഇത്രയും ആണ് മാക്സിമൈസിങ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് എ കോസ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ യൂസിങ് ലെഗ്രാഞ്ചിൻ മൾട്ടി